അപ്പൊ ഇനി സത്യത്തില് ഒരാളുടെ ജീവിതം ഇപ്പൊ ഗുരുനിത്യയുടെ ജീവിതം ഗുരുപരു നാൽപ്പത് വയസ്സിന്റെ അടുത്ത തറായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ് ടൈമാണ് ശരിക്കും ഒരാള് കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ വ്യത്യസ്തമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു വന്ന് ഒരു ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞത്വം അവരവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരച്ചടക്കം ഒരു വെളിച്ചം ഒരു ഇരുത്തം വരുന്നത് വരെ ആ ഒരു ഇരുത്തം വരുന്നത് വരെയുള്ള ജീവിത സത്യത്തിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുന്നു ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നു മനുഷ്യരോട് മിണ്ടുന്നു പറയുന്നു പിന്നെ ഒരു ആ ഒരു ട്യൂൺഡായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ലൈഫാണ് ഇത് മറ്റത് വണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് വണ്ടി എടുക്കുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഇടുന്നു സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ ഇടുന്നു ആ ഒരു ടോപ്പ് ഗിയറിൽ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ജീവിത സത്യത്തിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഏതൊരു ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലും ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അറിയേണ്ടത് ഓരോ അതിസങ്കീർണമായ പിടികിട്ടാത്ത വ്യത്യസ്തമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതും എങ്ങനെയൊക്കെയോ രക്ഷപ്പെട്ട് അതിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരുന്നതും പുതിയ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും വീണ്ടും കടന്നു പോകുന്നതും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയി കടന്നു പോകും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇപ്പൊ വീണ് പോകും ഇപ്പൊ മരിച്ചു പോകും ഇപ്പൊ ജീവിതം ഇല്ലാതായി പോകും എന്നൊക്കെ കരുതുന്നിടത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും എണീറ്റ് നടക്കുന്നതും അങ്ങനെ 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 ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ വന്നിട്ട് ഒരു 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 ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങ് പൊക്കോളും വണ്ടി ഓടിക്കോളും അങ്ങനെ വണ്ടി ഓടി തുടങ്ങുന്നത് മുതലുള്ള കഥകൾ നമുക്ക് അത്ര അറിയണമെന്നില്ല സത്യത്തിൽ കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പ്രോസസ് ആണ് പ്രധാനം ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ ആ വ്യക്തി കടന്നു പോകുന്നതാണ് പ്രധാനം അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം ഗുരുനിത്യയുടെ ആ ഒരു പ്രോസസ് പിരീഡ് കഴിയുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെയ് പതിനാലാം തീയതി ആണ് ഗുരുവിന്റെ സമാധി ദിനം അപ്പൊ മെയ് പതിനാലാം തീയതിയോടു കൂടി ഗുരുവിന്റെ സമാധി പറയുന്നതോടു കൂടി ഏർ ഗുരു ഗുരുനിത്യയുടെ ലൈഫായിട്ട് ചേർന്നുള്ള വിഷയം അന്ന് അവസാനിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അപ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഇതിനിപ്പോ ആ ഗുരു നടരാജഗുരുവും ഗുരുനിത്യയും കൂടി ആ ഒരു നാരായണ ഗുരുവിന്റെ ദർശനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ തത്വചിന്തകളിലൂടെയും ഉള്ള ആ ഒരു അതിസങ്കീർണമായ സൂക്ഷ്മമായ യാത്ര ഫീൺഹിൽ ഗുരുകുലത്തിൽ സംവാദങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ നടത്തി അതിങ്ങനെ തല പൊട്ടി പ്രാന്താകുന്ന കരുതുന്ന സമയത്താണ് ഇവരൊരു ഹിമാലയ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അവര് ഡൽഹിയിൽ പോകുന്നു പഞ്ചാബിൽ പോകുന്നു അമൃത്സർ അമൃത്സറിൽ പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഹരിദ്വാറിൽ പോകുന്നു ഋഷികേഷിൽ പോകുന്നു മുസോറിയിൽ പോകുന്നു അങ്ങനെ അവിടെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഹിമാലയം പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കറങ്ങി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ഈ ഗുരുനിത്യക്ക് ഈ ഇടങ്ങളൊക്കെ മുൻപ് ധാരാളം സഞ്ചരിച്ച് പരിചയം ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഗുരുനിത്യയെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സന്യാസി എന്നുള്ള നിലയിലും ഒരു ജ്ഞാനി എന്നുള്ള നിലയിലൊക്കെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സന്യാസിമാരും സന്യാസ ആശ്രമങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്റെ ഗുരുവിനെ അവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഭിമാനത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നടരാജഗുരു നടത്തുന്ന ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളായിട്ട് അത് ഗുരുവും ശിഷ്യനും എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ നാരായണ ഗുരുകുലം വർക്കലയിൽ നിന്ന് നാരായണ ഗുരുകുലം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗുരുവും ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളിപ്പോ ഓരോ ഇന്ററാക്ഷനിലൂടെയും കടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ ആത്മീയത ആത്മീയതയിലുള്ള നമ്മുടെ സാധനകൾ ഭക്തി മാർഗം ജ്ഞാനമാർഗം കർമ്മമാർഗം ഇങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരോടൊക്കെ വളരെ നിഷിദ്ധമായ സംവാദങ്ങൾ നടരാജഗുരു നടത്തുന്നുണ്ട് പലരും വേദനിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ ഗുരു നടരാജഗുരു പോയിട്ട് മുള്ളുകൊണ്ട് കുത്തുമ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ ഗുരു നടരാജഗുരു അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നടരാജഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുരുവാണ് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി അറിവിനെ ജീവിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുരുവാണ് അപ്പൊ ഈ ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ ട്രെയിനിൽ കയറിയിരുന്ന ഉടൻ തന്നെ ദർശനമാല ഒക്കെ ആമുഖ എഴുതി തുടങ്ങണം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഗുരുനിത്യായ
വളരെ കാരണം വളരെ ഭക്തിയും ഭജനയും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ വികാര വിജ്രംഭിതമായിട്ടുള്ള സത്സംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പെട്ടെന്ന് നടരാജഗുരുവിനെ കൊണ്ടു പോയി സ്റ്റേജിൽ ഇരുത്തുമ്പോൾ നടരാജഗുരു അവിടെ ചെന്നിരുന്നിട്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മമായ വേദാന്ത ദർശനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് നോർത്ത് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ ഇടയാകുന്ന ആ ക്ലാസ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന കുറച്ച് മനുഷ്യർ നടരാജുവിൻ്റെ അടുത്ത് വരും അപ്പൊ നടരാജുവരായിട്ട് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ആശയ സംവാദങ്ങൾ നടക്കും അവരുടെ ബോധത്തിൽ പാട പോലെ പറ്റിപ്പിടിച്ചു കിടന്നിരുന്ന അന്ധവിശ്വാസ ജടിലമായിട്ടുള്ള അറിവുകളൊക്കെ ഗുരു ഇങ്ങനെ ഇഴപിരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കും കുറച്ചും കൂടി തെളിച്ചമുള്ള അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മുടെ ഈ അത്തരം സത്സംഗങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള അധ്യാത്മ സമ്മേളനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഏതൊരു ഫ്രെയിമിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് ഏതൊരു വിശ്വാസ പ്രമാണത്തെ ചുറ്റുപറ്റിയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും 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 അഭിരമിക്കാനുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നടരാജൂര് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിരമിക്കൽ മാത്രം പോരാ വൈചാരികമായ ഒരു ഉണർവ് കൂടി ഏത് സത്സംഗത്തിലും ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വിമർശന ബുദ്ധിയാ ഉള്ള സംസാരങ്ങളാണ് ഗുരുവിൻ്റെ എപ്പോഴും അപ്പൊ ഏതൊരു വിഷയം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് വിശ്വാസ സംബന്ധമായ വിഷയാവട്ടെ തത്വചിന്താ പ്രധാനമായ വിഷയാവട്ടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചോ എന്തു ആയിക്കോട്ടെ ഗുരുവിന് ഗുരുവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ജനസംഖ്യാ പെരുപ്പം കൂടുതലാണ് ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നടരാജ് ഒരു വേറെ നേരെ തിരിച്ചാ പറയാ ഇഷ്ടം പോലെ ഭൂമി ഉണ്ടല്ലോ എന്തിനാണ് നഗരങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നത് ആ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വിജനമായി കിടക്കുന്ന ഭൂമികളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവിടെ കൃഷി ഇറക്കി മനുഷ്യർ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ജനസംഖ്യാ പ്രശ്നമൊക്കെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഒരു ഒരു അതർ സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നടരാജ് ഒരു സംസാരിക്കും അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അതന്നെ പറയും ഏതോ കാലത്ത് കുറച്ച് ക്ലർക്കുമാരുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം എന്തിനു നമ്മൾ പിന്തുടരണം അഴിച്ചു പണിയണം എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ നിരന്തരമായി അഴിച്ചു പണിയേണ്ടതാണ് കാലങ്ങളായിട്ട് മനുഷ്യൻ പേറി വരുന്ന എല്ലാ ദർശനങ്ങളും എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും എല്ലാ ആചാരങ്ങളും എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥയുമെല്ലാം നിരന്തരമായ അഴിച്ചു പണിക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ആ നിരന്തരമായ റീവാലുവേഷൻ എന്നാണ് നടരാജൂര അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഒരു പുനർ മൂല്യ നവീകരണത്തിന് വിധേയമാക്കേണ്ട വിധേയമാക്കേണ്ടാത്തതായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഗുരു ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരും അങ്ങനെയാണ് ആ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് ആരെയും സുഖിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ സുഖിപ്പിക്കലുകളുടെ ഇടം വളരെ കുറവും നമ്മുടെ ധാരണകളെ സങ്കുചിതമായ ധാരണകളെ നിരന്തരം മുറിവേൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അത് ബോധപൂർവ്വമല്ല കാരണം മുറിവേറ്റാലേ അവിടെ ഒരു അറിവുണ്ടായി വരുള്ളൂ കുറച്ച് വേദനിച്ചാലേ വേദം ഉണ്ടാവുള്ളൂ വേദന എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് വേദം എന്ന വാക്കുണ്ടായതെന്നൊക്കെ ഗുരുനിത്യ മനോഹരായിട്ട് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ആഴത്തിലുള്ള ഒരു വെളിച്ചത്തെ ഒരു ബോധത്തെ ഉണർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളും സംവാദങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് കുറച്ച് മാസങ്ങൾ അവര് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു അതിലവര് ഹിമാലയത്തിന്റെ ഗംഗയിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഗംഗയിൽ കുളിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിമനോഹരമായ ഹിമാലയ ദൃശ്യത്തിന്റെ മുൻപില് ആശ്ചര്യ പരതന്ത്രനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ നടരാജൂര് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഈ മനോഹരമായ കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ കാണാൻ പോകുന്നില്ല ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ആശ്ലേഷിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ സൗന്ദര്യാനുഭൂതിയെ ഈ ആശ്ചര്യ പരതയെയാണ് നമ്മൾ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല എന്നും അത് നമ്മുടെ സ്വജീവിത അനുഭവവുമായി ഇഴചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു അനുഭൂതിയാണ് എന്നും ഗുരുക്കന്മാർ എപ്പോഴും നമ്മളെ തിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നു
നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയം അറിയാമോ എന്നുള്ളതല്ല അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമെന്ന് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നടരാജുരുവിനെ പോലെയുള്ള ജീവിച്ച ജീവിക്കുന്ന ഗുരുക്കന്മാർ അപ്പൊ ഈ ജീവിക്കുന്ന ഗുരുക്കന്മാർ സ്വജീവിതത്തിലേക്ക് തങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള അറിവിനെ സ്വാംശീകരിക്കുന്ന ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോ മുൻപിലിരിക്കുന്ന നമ്മെപ്പോലെയുള്ള ആളുകളെ നിരന്തരം അവർ മുറിവേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നത് അവർ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതല്ല അവർ സത്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മുറിവേൽക്കും അതാണ് സംഭവം അവര് സത്യമായ കാര്യ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു സങ്കുചിതമായ അറയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ തയ്യാറാവാതെ നമ്മുടെ അവിദ്യകളിൽ നമ്മുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ അനാചാരങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ മൂടിപ്പൊതച്ച് ഇതാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ അവരത് പിടിച്ചങ്ങ് വലിക്കും ആ വലിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവര് ഉപദ്രവിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നും അവര് നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ പോലെ തോന്നും പരമാവധി അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നും ഇപ്പൊ നടരാജഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നടരാജഗുരുവിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഒരുപാട് മനുഷ്യർ എത്തിച്ചേരാതിരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സങ്കുചിത്തങ്ങൾ സങ്കുചിതത്വങ്ങളെ സുഖിപ്പിക്കാൻ നടരാജഗുരു തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഗുരുക്കന്മാർ അങ്ങനെയാണ് അവര് നമ്മളെ സുഖിപ്പിക്കില്ല അവര് നമ്മളെ ഉണർത്തി തരികയാണ് ചെയ്യുക അവര് നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അവർ വേദനിപ്പിക്കുന്നതല്ല അവർ സത്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ നമ്മളുടെ അതിലോലമായ അഹന്തയ്ക്ക് അവിദ്യക്ക് അവിവേകത്തിന് മുറിവേൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരുപാട് ഇടങ്ങളിൽ പഞ്ചാബിൽ സിഖുകാരായിട്ട് പല രാധ ഈ രാധ രാധാദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഭക്തന്മാര് അതുപോലെ ഋഷികേഷിലെയും ഹരിദ്വാറിലെയും വേദാന്ത പണ്ഡി പണ്ഡിത സദസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളുമായി ജീവിക്കുന്നവരുടെ സദസ്സുകളിൽ നാട്ടരാജ ഗുരുവിനെ ഗുരുനിത്യ കൊണ്ടുപോവുകയും അവരൊക്കെ ആയിട്ട് സംവദിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ഒരുപാട് മനുഷ്യർക്ക് തങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു പോരുന്ന ഫ്രെയിമിന്റെ പുറത്ത് ജീവിതമുണ്ട് എന്നും കുറച്ചും കൂടി തെളിച്ചമുള്ള ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അത് സഹായിക്കുകയും പലരും ഗുരുവിനെ ഇയാളാണോ ഇയാളൊരു ഗുരു ആണോ എന്ന് ചോദിച്ച് വെറുത്തിറങ്ങി പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിലൂടെ കടന്നുപോയി അത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് അത് വായിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഗുരുവും ശിഷ്യനും എന്നുള്ള പുസ്തകം അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോന്നെടുത്ത് പറയാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കില്ല അത് അത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മമായ അത്രമാത്രം സമ്പന്നമായ അത്രമാത്രം അറിവ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഗുരുവും ശിഷ്യനും എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം അത് ഗുരുവിന്റെ ആത്മകഥയായിട്ടുള്ള യതിചരിതത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യാത്ര ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവര് തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ച് ഫേൺഹില്ലിലേക്ക് യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് ആയപ്പോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതായി തന്നെ അമ്പത്തിനാല് അമ്പത്തിനാല് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവും ഗുരു നിത്യക്ക് അപ്പോ നടരാജഗുരു യൂറോപ്പിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ നടരാജഗുരു യൂറോപ്പിലേക്ക് പോയ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ ഗുരു നിത്യയോട് കഗ്ഗാളിപുരത്ത് പോയിട്ട് അപ്പൊ ജോൺ സ്പിയേഴ്സും നടരാജഗുരുവിന്റെ കൂടെ യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് വാല്യൂസ് മാസിക ഇംഗ്ലീഷിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വാല്യൂസ് മാസിക എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇറക്കിയിരുന്നത് ജോൺ സ്പിയേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഗുരു നിത്യയോട് നടരാജഗുരു പറഞ്ഞു നീ ബാംഗ്ലൂര് കഗ്ഗാളിപുരത്ത് പോയിട്ട് വാല്യൂസ് മാസിക എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവര് ജോൺ സ്പിയേഴ്സ് നടരാജുരുവിന്റെ കൂടെ യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു ഗുരു നിത്യ കഗ്ഗാളിപുരത്തേക്ക് ബാംഗ്ലൂരുള്ള കഗ്ഗാളിപുരം ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് വാല്യൂസ് മാസിക കുറെ പേർക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട് വാല്യൂസ് മാസിക പക്ഷെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ അഞ്ച് പൈസ ഇല്ല അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പൈസ ഒന്നും ഇല്ല കയ്യില് അപ്പൊ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചായപ്പൊടി വാങ്ങിക്കാനും പഞ്ചസാര വാങ്ങിക്കാനും ഒന്നും പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചായ കുടിക്കൽ പരിപാടി നിർത്തി ചായക്ക് പകരം ജീരക വെള്ളം കുടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഊണ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ അരി വാങ്ങിക്കണം അപ്പൊ അരി വാങ്ങി അരിയും പരിപ്പും പയറൊന്നും വാങ്ങിക്കാനൊന്നും ഗുരു നിത്യയുടെ അതിൽ പൈസ ഇല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ പഞ്ഞപ്പുല്ലുണ്ട് അവിടെ അവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ കർണാടകയിൽ കിട്ട
വാല്യൂസ് അടിക്കുന്ന പ്രസ്സിൽ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ പത്ത് പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ടൗണിൽ പോയി ആ ടൗണിലുള്ള എല്ലാ മുതലാളിമാരുടെ കടകളിലും കയറി ഇറങ്ങി കാരണം വാല്യൂസ് മാസിക അടിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട പരസ്യം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പരസ്യത്തിന്റെ പൈസ ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരും സഹായിക്കാനൊന്നും ഇല്ല അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ല അന്ന് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു കച്ചവട മനസ്ഥിതിയോടു കൂടിയോ ആളുകളെ ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അവരുടെ വൈകാരികതകളെ സുഖിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ഇടവുമല്ലല്ലോ വാല്യൂസ് മാസിക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള തത്വചിന്താ പ്രധാനമായ ലേഖനങ്ങൾ നടരാജൂര് എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ ജോൺസ് പിയേഴ്സ് എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഗഹനമായ ഒരു മാസികയാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് മുടങ്ങാതെ ഇറക്കുകയും വേണം അപ്പൊ പിന്നെ ഈ തോട്ടത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് തക്കാളി പഴം കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന വഴിക്ക് ഈ തോട്ടങ്ങളുടെ സൈഡിലൊക്കെ തക്കാളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അരി ബാക്കി വന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് തക്കാളി പഴമൊക്കെ പറക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് വളരെ ദരിദ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് കഗ്ഗാളിപുരത്ത് ബാംഗ്ലൂർ ഗുരുകുലത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ജോൺ ഈ വാല്യൂസ് മാസിക ഗുരു നിത്തി ഇറക്കുന്നത് പ്രസ്സുകാരന്റെ ചീത്ത കേൾക്കണം പൈസ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ചീത്ത കേൾക്കണം ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഗോപിയേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗുരുകുലത്തിനോട് അടുപ്പുള്ള ഒരു ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഗോപിയേട്ടൻ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ വരുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം കുറച്ച് റൊട്ടിയും വെണ്ണവും പഴമൊക്കെ കൊണ്ടുവരും വെണ്ണയും റൊട്ടിയും പഴം കൊണ്ടുവരും അതാണ് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമാണ് കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഗുരു നിത്യ അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ബാക്കി സമയം മുഴുവൻ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും ഒരുപാട് ആഴത്തിൽ പരിചയമില്ലെങ്കിലും നല്ല പരിചയം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു മാസിക എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും പരിചയമല്ല അപ്പൊ ഗുരുനിത്യയും ചിലതൊക്കെ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ എഴുതും അങ്ങനെ മാസാമാസം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഗുരുനിത്യ ആ ആ പണി ഏറ്റെടുക്കും അങ്ങനെ അവിടെ വളരെ ഗുരു ഗുരുകുല ക്ലിഷ്ട ജീവിതം എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാവുന്ന ഒരു ആശ്രമ ജീവിതത്തിലെ ഗുരുകുല ക്ലിഷ്ട ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കുറച്ച് നാള് അതിൻ്റെ എല്ലാ ദാരിദ്ര്യത്തിലും എന്നാൽ ഈ ചെരിപ്പിടാതെ അലഞ്ഞ് നടക്കുകയും ഈ റോഡ് സൈഡ് ഈ കൃഷിയിടത്തിൻ്റെ വെളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തക്കാളി എടുത്ത് കഴിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പഞ്ഞപ്പുല്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കളി എന്ന് പറയുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചായ ഒന്നും കുടിക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജീരകവെള്ളം മാത്രം കഴിച്ച് ജീവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും രാത്രികളിൽ ആകാശത്ത് വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കി പട്ടിണി ഇടന്നിട്ടാണെങ്കിലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവൻ മനുഷ്യർ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന കാലവും മനുഷ്യർ മുഴുവൻ ഏകലോക മനസ്ഥിതിയോടു കൂടി എല്ലാ വിശ്വപൗരന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മനുഷ്യകുലം ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചും ആഹ്ലാദിച്ചും ആ പ്രകൃതിയുടെ ആ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ നിലാവിലും നക്ഷത്ര വെളിച്ചത്തിലും ഒക്കെ അലിഞ്ഞും സമയം പോകുന്നത് അറിയാതെ ധ്യാന നിമഗ്നായി പുറത്ത് കസാരയായിട്ട് ആകാശം നോക്കി ഞാൻ ഇരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഗുരുനിത്യ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ എല്ലാ എല്ലാ ഒരു ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ അങ്ങേ തലക്കലായിരിക്കുമ്പോഴും പരാതിയില്ലാതെ പരിഭവമില്ലാതെ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി സമാധാനത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ആയിരിക്കാനും വാല്യൂസ് പോലെയുള്ള ഒരു മാസിക വരി വരിസംഖ്യ ഒന്നും ആരും അയച്ചു കൊടുക്കില്ല അപ്പൊ കരഞ്ഞു വിളിച്ചിട്ടൊക്കെ എഴുതും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തരും ആരും കൊടുക്കില്ല സമയാസമയങ്ങളില് ഈ മാസിക എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കാനൊക്കെ ആ മനുഷ്യൻ കഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചില ഗുരുക്കന്മാര് എവിടെയൊക്കെയോ ഇരുന്ന് എന്നൊക്കെയോ കഷ്ടപ്പെട്ട് ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിലനിർത്തി അവരങ്ങനത്തെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതി അത് നിലനിർത്തിയത് കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇരുന്ന് വർത്താനം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി അത്യാവശ്യം മൂന്ന് നേരം രണ്ടു നേരമൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അത്യാവശ്യം സമാധാനമുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ എത്തിച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ ഇതുപോലെ എത്രയോ മനുഷ്യരുടെ ത്യാഗോജ്വലായിട്ടുള്ള ജീവിതം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു ഉള്ളിലൊരു വല്ലാത്ത ഒരു സമാധാനമാണ് നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്താണോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ളത് എന്താണോ
ഒരു ചായക്ക് പോലും വകയില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ആകാശത്ത് വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കി ആസ്വദിക്കാനും നിലാവിൽ മനം കുളിർത്തിയിരിക്കാനും എന്നെങ്കിലും ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യരെല്ലാം ഏകലോക സങ്കല്പമുള്ള വിശ്വപൗരന്മാരായി കഴിയണേ എന്ന പ്രാർത്ഥന നെഞ്ചില് സൂക്ഷിക്കാനും ഒക്കെ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എത്ര പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിലും വിശ്വപൗരത്വത്തെയും ഏകലോക സമ്പ്രദായത്തെയും സ്വപ്നം കണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ തൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ അലിഞ്ഞ് ഹാ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ് നെഞ്ചിൽ കൈവരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ബ്രഹ്മവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഉപനിഷത്ത് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഖുറാൻ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ലോകത്തുള്ള പാശ്ചാത്യവും പൗരസ്ത്യമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള അറിവ് നേടുന്നത് കൊണ്ടോ നേടുന്നതല്ല ബ്രഹ്മവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഉള്ളപ്പോഴും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും ഏത് സാഹചര്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴും നമ്മളെയും നമ്മളെ ചുറ്റുപാടിനെയും തുറന്നറിയാനും ജീവിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളെ കഴിയുന്നത്ര മൂല്യബോധത്തോടെ ഉണർവോടെ ജീവിക്കാനും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബോധത്തെ ഉണർത്തി വെക്കാനും കഴിയുന്ന ബോധാവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രഹ്മവിദ്യ അല്ലാതെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഉപനിഷത്ത് അറിയാം എനിക്ക് വളരെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ അറിയാം ഞാൻ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ ധ്യാനമുണ്ട് അതൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ വലിയ വിശ്വാസിയാണ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ആരാധന നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഈ നടരാജ് ഗുരുവിനെയും ഗുരു ഒരുപാട് ഒരുപാട് അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട് നമ്മൾ അവരുടെ കഥ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് അത് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അവർ നമുക്ക് മോഡലായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഗുരുനിത്യ മോഡലായിട്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ സ്കോളർ ആയതുകൊണ്ടോ ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ല അവ ഇവരൊക്കെ നടരാജൂരും ഗുരുനിത്യ ഒക്കെ മോഡൽ ആയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും പ്രതികൂലമായ ജീവിത സാഹചര്യത്തിലും ബോധത്തെ തളരാൻ അനുവദിക്കാതെ ഏറ്റവും വിശാലമായ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഉണർന്നിരുന്ന് ആ അറിവിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് സമാധാനത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം അഴിഞ്ഞു വീഴാതെ സ്വസ്ഥമായി ജീവിതത്തെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കാണിച്ച ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ബോധാവസ്ഥ ആ ബോധാവസ്ഥയാണ് അവരെ ബ്രഹ്മവിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നവർ എന്ന് നമ്മളെ വിളിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ മോഡൽ ആക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് നമുക്ക് മോഡൽ ആവേണ്ടത് മറ്റതൊക്കെ വളരെ പെരിഫറലായിട്ട് ഉപ ഉപരിപ്ലവമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ബാക്കിയെല്ലാം പക്ഷെ ഇത് ഒരു മോഡലാ കാരണം നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രതിസന്ധികളിൽ അകപ്പെടുമ്പോ ചെറിയ ചെറിയ പ്രതിസന്ധികളിൽ വീണ് അയ്യോ എന്റെ ജീവിതം നശിച്ചു ഇനി എന്ത് ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് വിളിക്കുമ്പോ ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സൈഡിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു നിൽക്കണം എന്ത് പ്രതിസന്ധിയാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ നാരായണ ഗുരുവിന്റെയും രമണ മഹർഷിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധന്റെയും ഒക്കെ ജീവിത കഥകൾ നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു പോയി ഇപ്പൊ നടരാജ് ഗുരുവിന്റെയും ഗുരു നിത്യയുടെ ഒക്കെ ഇവരുടെ ഒക്കെ ജീവിതവരൊക്കെ സുഭിക്ഷതയിൽ സഞ്ചരിച്ചവരല്ല അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്ര ഭൗതികമായ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോയവരാണ് ഇവരൊക്കെ അപ്പോഴും ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ കത്തി നിന്നിരുന്ന ആ ഒരു ജ്ഞാനാഗ്നിയെ അണയ്ക്കാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഉണരരുതിന് ഉറങ്ങിടാതിരുന്നീടണം അറിവായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോധവൃത്തി അവരിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡലാക്കുന്നത് അത് ഈ കഗാളിപുരത്ത് ബാംഗ്ലൂർ താമസിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ആ ഒരു സ്വച്ഛത ബോധത്തിൽ നിന്ന് അഴിഞ്ഞു പോവാതെ ആ ഒരു മൂല്യബോധം അഴിഞ്ഞു പോവാതെ അദ്ദേഹം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിങ്ങനെയുള്ളവർ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുത്വമുള്ളവർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവർ അവർ നമുക്ക് എന്നും ഒരു വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു പ്രചോദനമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരിങ്ങനെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് ഇത് മതി നീ ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് ഒരു ഒരു ജോഡി വസ്ത്രമെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് രാത്രി നിനക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ സമാധാനമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി ഇല്ലാത്തതിനെ പ്രതി വേവലാതി
നാളെ എന്താവും മറ്റത് ഇനി എന്താവും ശരിയാവോ എന്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ആദ്യം പിടിച്ചിട്ട് ഓടുന്നത് എന്ന് അവര് നമ്മളോട് ചോദിക്കാതെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചവരാണ് എന്ന് നമ്മളെ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നവർ ആദ്യ പൂണ്ട് വ്യാധി പൂണ്ട് ഇങ്ങനെ കഴിയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് ഇവരുടെ ജീവിതം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മളൊന്നും അവരനുഭവിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ദുരന്തത്തിലല്ല ഉള്ളത് എന്നാലും നമ്മൾ മനുഷ്യന്റെ ഒരു പ്രകൃതമാണെന്ന് തോന്നുന്നു വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ആലോചിച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ദുഃഖിക്കുക നമുക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടു നേരം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കായിരിക്കും എന്തായാലും നമ്മൾ ആലോചിക്കും എന്തൊരു ജീവിതമാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും എങ്ങനെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോകും നാളെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോകും എന്ന് കരഞ്ഞു വിളിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ഭൂതകാല അനുഭവങ്ങളിലെ വിഷമം പിടിച്ച അനുഭവങ്ങളെ മുഴുവൻ എടുത്തിട്ട് ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു വിളിക്കുക അതിലിങ്ങനെ ആ ദുഃഖങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ അഭിരമിക്കുക ഭൂതകാലത്ത് നമുക്ക് ദുഃഖം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എത്രയോ സ്നേഹമുള്ള എത്രയോ നന്മയുള്ള എത്രയോ വെളിച്ചമുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഭൂതകാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ ഓർക്കില്ല എന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ചീത്ത പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ അവഗണിച്ചത് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ പറ്റിച്ചത് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ വിട്ടുപോയത് ഇങ്ങനെ ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ആരൊക്കെയാണോ നമ്മളെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രം ആലോചിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മുഖം വാടിയിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുവരെ ജീവിച്ചു വന്നതിൽ എത്രയോ മനുഷ്യരുടെ സ്നേഹം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ മനുഷ്യരുടെ കരുതൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ മനുഷ്യർ നമുക്ക് അന്നം വിളമ്പി തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തളർന്നും തകർന്നും ഇരിക്കുമ്പോൾ എത്രയോ പേര് നമുക്ക് അവരുടെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ കൊള്ളരുതായ്മ കൊണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലും നാട്ടിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നടന്നപ്പോഴും എത്ര പേര് നമ്മളെ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛന്മാര് നമ്മളെ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മമാര് സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹോദരങ്ങള് ഭാര്യ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭർത്താവ് സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കള് സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ സഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭൂതകാല ജീവിതത്തില് ഒരുപാട് മനുഷ്യര് നമ്മളെ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് മനുഷ്യര് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് മനുഷ്യര് നമ്മളോട് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നും ഓർക്കാതെ നമ്മൾ സഹിച്ചവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഞാൻ അയാളെ സഹിച്ചു ഞാൻ അയാൾ കാരണം എത്രയോ കഷ്ടപ്പെട്ടു അവള് കാരണം ഞാൻ എത്രയോ സങ്കടപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദുഃഖം പകർന്നു തന്ന വേദന പകർന്നു തന്ന അനുഭവങ്ങളെ മാത്രം തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പ്രസന്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് ചുമ്മാ വിഷാദപ്പെടും ദുഃഖിക്കും എന്നിട്ട് ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കും അടുത്തത് അതാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിച്ച് ഉച്ചക്ക് ചോറും കഴിച്ച് മനുഷ്യരോടൊക്കെ സ്നേഹം പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം ആറുമണി ആവുമ്പോൾ ഇരുന്നിട്ട് ദുഃഖിക്കും നാളെ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ജീവിച്ചില്ലേ ഇന്ന് എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അന്നം കിട്ടിയില്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ വസ്ത്രം ധരിച്ചില്ലേ ഇന്ന് എന്നോട് ചേർന്നിരിക്കാൻ രണ്ടാളെങ്കിലും ഉണ്ടായില്ലേ ഇപ്പതെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാനും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കാനും ഉള്ളൊരു സാഹചര്യം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടായില്ലേ ഈ ഒരു നിമിഷ പ്രതി നിമിഷത്തെ പ്രതി നമുക്ക് കുറച്ച് ധന്യതയോടെ ഇരുന്നൂടെ എന്നിട്ട് ഈ ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കി ആദ്യ പൂണ്ട് നാളെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ചു പക്ഷെ ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ ജീവിച്ചില്ലേ കൊട്ടാരം കെട്ടാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ലായിരിക്കും ലക്ഷങ്ങൾ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇല്ലായിരിക്കും എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കാം മൂന്ന് നില കെട്ടിടം കെട്ടാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കാം ഉള്ള വീട്ടിൽ കഴിയാലോ അപ്പൊ വേ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നിമിഷം സമാധാനമായിട്ടിരിക്കാം പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ ജീവിക്കുന്ന നിമിഷം സമാധാനമാക്കാനല്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളുടെ അനുഭവത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നിമിഷത്തെ ദുരിതപൂർണമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓർമ്മകളെ ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ജീവിക്കുക ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് എത്രയോ സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് ഭാവിയിലേക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ച
ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അഞ്ചു പൈസ കയ്യിലില്ലാതെ അരി വാങ്ങിക്കാൻ പൈസ കയ്യിലില്ലാതെ ചായപ്പൊടിയും പഞ്ചസാരയും വാങ്ങിക്കാൻ പൈസ കയ്യിലില്ലാതെ വെറും ജീരക വെള്ളം കുടിച്ച് പഞ്ഞം പുല്ലും കൊണ്ട് ഈ കളി എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം മാത്രം ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ച് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാസിക ഇറക്കാൻ വേണ്ടി സന്തോഷത്തോടെ പ്രയത്നിച്ച് നിലാവിലും നക്ഷത്ര വെളിച്ചത്തിലും സന്തോഷിച്ച് ജീവിച്ചു എന്നുള്ള നിത്യനാണ് നമുക്ക് മാതൃകയാവുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു വിളിച്ച് ആദി ആദി പൂണ്ട് ജീവിതത്തെ നരകതുല്യമാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ദാരിദ്ര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളത് വെച്ച് കഞ്ഞുപിടിച്ച് സ്വസ്ഥമായി ആകാശം നോക്കിയിരിക്കാനും പൂക്കളെ നോക്കി ആഹ്ലാദിക്കാനും തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാനൊക്കെ കഴിയുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മവിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബ്രഹ്മവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സത്യത്തില് അല്ലാതെ സൂക്ഷ്മമായ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാത്ത എന്തോ ഒരു സാധനം അല്ല ഉള്ളതിൽ ഉള്ളതിൽ തൃപ്തിയോടെ ഇരിക്കുന്ന ബോധാവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല ഒരാൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ പണി മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ജീവിതം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഉള്ളതിൽ തൃപ്തിയായിട്ട് ഉള്ളതിൽ തൃപ്തിയായിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ കഴിയുമോ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രഹ്മവിദ്യയിലാണ് ഈ ബ്രഹ്മവിദ്യ അനുഭവത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വാംശീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഗുരുവിനെ പഠിക്കുന്നു ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ജീവിതമൊക്കെ ഒരു വിധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ജോൺ സ്പിയേഴ്സ് തിരിച്ചു വന്നു കുറച്ചു നാൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാടിൽ സന്തോഷത്തിൽ ഗുരു നിത്യ ജീവിച്ച് കഗാളിപുരത്ത് നിന്ന് എത്തിയപ്പോൾ ജോൺ സ്പിയേഴ്സ് തിരിച്ച് കഗാളിപുരത്ത് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവിടുത്തെ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത വണ്ടിക്ക് ഫേൺ ഹില്ലിലേക്ക് വിടാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഫേൺ ഹില്ല് അടുത്തത് അതാണ് ഫേൺ ഹില്ലിലേക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് സ്ഥലം വിടാം അവിടെ പോയിട്ട് അടുത്ത പരിപാടി നോക്കാൻ ഗുരു നിത്യ തീരുമാനിച്ച് മൈസൂര് വഴി ഊട്ടിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് യാത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതുവരെ ചെയ്തു വെച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിയെ ഏൽപ്പിച്ച് ടാറ്റ ബായ് ബായ് പറഞ്ഞ് യാത്ര തിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് വലിയൊരു ഇരുമ്പ് പെട്ടി നിറയെ കാരണം ഈ യാത്ര പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഈ വായിക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ മുഴുവനും കൂടെ കൊണ്ടടക്കും കാരണം കുറെ റെഫറൻസ് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു വലിയ ഇരുമ്പ് പെട്ടിയിൽ മുഴുവൻ പുസ്തക ഒരു സഞ്ചിയിൽ പുള്ളിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ പിന്നെ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് സാധനം ഉണ്ട് ഒരു ഇരുമ്പ് പെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഒരു വലിയ സഞ്ചിയിൽ മുഴുവൻ പുള്ളിയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് മെഷീൻ ഇത് മൂന്ന് പിടിച്ചിട്ടാണ് പുള്ളി പോണത് അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയോ രാത്രി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ബസ് കയറി ട്രെയിൻ കയറി മൈസൂര് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി അങ്ങനെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പുള്ളി അവിടെ ഇരിക്കാം അപ്പൊ ഇതൊന്നും കാരണം പുള്ളിക്ക് ബാക്ക് പെയിനും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് നാല് മണിക്കാണ് ആറ് മണിക്കാണ് മൈസൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഊട്ടിയിലേക്ക് ബസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു രാത്രിയിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി രാത്രിയിൽ അവിടെ പുള്ളി കഴിഞ്ഞുകൂടി അപ്പൊ രാവിലെ പുലർച്ചെ നാല് മണിക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എണീറ്റ് ഇനി ഇതൊക്കെ തൂക്കി പിടിച്ച് നടന്നിട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോകണം മൈസൂര് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോകണം അപ്പൊ ഇത് അപ്പോഴേ ഒരു പോർട്ടർ വന്നു പോർട്ടർ വന്നപ്പോ രണ്ട് രൂപ തരികയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തൂക്കിയിട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടുതരാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് രൂപയില്ല ആകെ അര രൂപയെ കയ്യിലുള്ളൂ കുറച്ച് പൈസ ഉള്ളു പിന്നെ വണ്ടിക്ക് പിന്നെ ബസ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസയാണ് അപ്പൊ അയാൾ ഇങ്ങനെ തർക്കിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടി ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു രൂപ തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാ തന്നിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അയാൾ ഈ കുട്ടിയായിട്ട് വഴക്കൊക്കെ ഇട്ട് അപ്പൊ ഗുരു പറഞ്ഞില്ല എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഒന്നും തരാനില്ല നിങ്ങൾ പൊക്കോളൂ ഞാൻ തന്നെ ഇത് ഏറ്റി പൊക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗുരു ഈ ഇരുമ്പ് പെട്ടി പുസ്തകൾ ഇരുമ്പ് പെട്ടി എടുത്ത് തലയില വെച്ച്
തൻ താനത് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ മുൻപിൽ ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും ദരിദ്രനും ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു വലിയ വിടവും ഒരു പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ണു മേഴിച്ചു നിൽക്കുക മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് തത്വചിന്തയുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഫിലോസഫിയും ഇത് രണ്ടു തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ചേർന്ന് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഇല്ല സ്വാമിജി ഞാൻ എടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇരുമ്പ് പെട്ടി ഈ കുട്ടി ഗുരുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച തലയിൽ വെക്കും അപ്പൊ ഗുരു നിസ്സഹായനായിട്ട് നോക്കി നിൽക്കാം അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയുടെ കഴുത്ത് വേദനിക്കുന്നുണ്ട് വേദനിക്കുന്നത് ഗുരുവിനെ കാണും അപ്പൊ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഇല്ല ഗുരു സ്വാമി അങ്ങ് വിഷമിക്കണ്ട എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഞാനിത് സ്ഥിരം കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവ മുമ്പിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ്ങും ടൈപ്പ് റൈറ്ററും ഒരു തുണി സഞ്ചിയും ഗുരുവും പിടിച്ചു നടന്നു കൊറേ നടന്നെത്തിയപ്പോ അവന് നിർബന്ധിച്ച് ഗുരുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുരുവിന് ഇതുപോലും പിടിച്ചു നടക്കാൻ വയ്യ ക്ഷീണമുള്ള അവൻ നിർബന്ധിച്ച ആ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് മെഷീനും വാങ്ങിച്ച് അവര് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തി അപ്പൊ ഗുരുവിനാണെങ്കിൽ കുറ്റബോധം സങ്കടം വിഷമം എങ് താൻ എന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നല്ലോ പക്ഷെ നിസ്സഹായത ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു അര രൂപ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ചായ പിടിച്ചാലോ അപ്പൊ ഗുരു പറഞ്ഞു അയ്യോ ചായ കുടിക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല ഞാൻ ഉള്ള പൈസക്ക് ഉള്ള പൈസ എനിക്ക് ബസ്സിനോട് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല സ്വാമി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചരാ ചായ എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വാമി വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗുരുവിന്റെ കൈയും പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ട് ഇനി എന്റെ കൂടെ വരാൻ അങ്ങേക്ക് മടിയുണ്ടോ ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരുന്ന ചായ കുടിക്കാൻ സ്വാമിക്ക് വിഷമമുണ്ടോ നാണക്കേടുണ്ടോ അപമാനമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഗുരു ആകെ തളർന്നു പോയി ഇല്ല മോനെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നേരെ കടയിലേക്ക് ചെന്ന് ഗുരുവിനെ നന്നായി വിശക്കുന്നുണ്ട് തലേ നിന്നൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഊട്ടിയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ട് വല്ല കഞ്ഞിയൊക്കെ വെച്ച് കുടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവന് ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറിയിരുന്ന് സ്വാമിനെ സൈഡിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞ് രണ്ട് മസാല ദോശ രണ്ട് വട കാപ്പി സാമ്പാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഭക്ഷണം അങ്ങ് ഓർഡർ ചെയ്തു അപ്പൊ ഗുരുവിന് അപ്പൊ ഗുരു പറഞ്ഞു മോനെ എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല സ്വാമി അവിടെ ഇരിക്കും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചരാം അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മസാല ദോശയും വടയും കാപ്പിയും സാമ്പാറൊക്കെ കൂട്ടി സുഭിക്ഷായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു സുഭിക്ഷായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോ ഗുരു ചോദിച്ചു മോനെ നീ നിന്റെ അഡ്രസ്സ് തരൂ ഞാൻ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും അയച്ചു അഡ്രസ്സ് ഒന്ന് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും അഡ്രസ്സ് ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ അഡ്രസ്സ് അപ്പൊ അവനും അവന്റെ അമ്മയും മാത്രം ഒരു ഒരു ഏതോ ഒരു ഗല്ലിയില് ഏതോ ഒരു ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ കുടിലില് ഒറ്റക്ക് താമസിക്കുക അമ്മക്ക് തീരെ സുഖമല്ല അമ്മ സുഖമല്ലാതെ വീട്ടിൽ കിടക്കുക അമ്മയ്ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഇവൻ പണിയെടുത്ത് ഈ ചുമടൊക്കെ ചുമന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം അമ്മയ്ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാനും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും ആ ബസവണ്ണനാണ് വളരെ സന്തോഷത്തിലും തൃപ്തിയോടും കൂടി ഒരു സ്വാമിയുടെ എല്ലാ പെട്ടിയും ചുമന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള അരയാണ് അദ്ദേഹം വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്തില്ല ഗുരുവിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ ചായക്കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി തൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്തിട്ട് മസാല ദോശയും വടയും സാമ്പാറും കാപ്പി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് സന്തോഷമായിട്ട് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ആ ഗുരു കഴിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നോക്കിയിരുന്നിട്ട് ആ ഇരിക്കുന്ന ബസവണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബസവണ്ണൻ എന്നായിരുന്നു അവൻ്റെ പേര് ആ ബസവണ്ണനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മവിദ്യ പഠിക്കേണ്ടത് ആ ബസവണ്ണനാണ് നമ്മൾക്ക് ഗുരു സത്യത്തിൽ ആ ഉള്ളത് ഉള്ളത് തൻ്റെ കയ്യിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളുമായിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ആഹ്ലാദത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ആ മനസ്സുണ്ടല്ലോ ആ കുഞ്ഞു മനസ്സ് ആ മനസ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ബ്രഹ്മവിദ്യ അഭ്യസിക്കേണ്ടത് ആ മനസ്സ് നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്ന ഒരു വലിയ അറിവുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് സത്യത്തിലെ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഗുരുനിത്യയുടെ ജീവിതം നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തന്നെ കാരണം ഗുരുനിത്യയുടെ ജീവിതം തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ പറയാൻ
പച്ചയായിട്ടുള്ള ജീവിത സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് രോമാഞ്ചം അല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് മറിച്ച് ആർദ്രതയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കരുണയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് ആദ്യ അധ്യാത്മമായ അനുഭൂതി കൊണ്ട് നമ്മളുടെ കുണ്ടലിനെ ഉണർന്ന് സർവം വിജൃംഭിച്ച് ഇരിക്കുന്നല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം അലിയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആർദ്രതയുള്ളവരാകുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആദി പൂണ്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ബസവണ്ണനും ഈ ഗുരുനിത്യയൊക്കെ എല്ലാ ദാരിദ്ര്യത്തിലും ആയിരിക്കുമ്പോഴും അവരൊക്കെ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ഒരു മൂല്യബോധം ഉണ്ടല്ലോ അവരൊന്നും നിരാശയുടെ പടുകുഴിയിലേക്കൊന്നും വീണു പോകുന്നില്ലല്ലോ അവരൊക്കെ ജീവിതത്തെ എത്ര പ്രത്യാശയോടു കൂടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവർക്കൊക്കെ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് ആ ബസവണ്ണനെ ആ ഗുരുനിത്യക്ക് ആ സാമ്പാറും മസാലദോശയും വടയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കാപ്പിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബസവണ്ണന്റെ ആ ഒരു മനസ്സ് ആ ഒരു കണ്ണ് ഒന്നുമില്ലാത്തവനാണ് അവനവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കരഞ്ഞു വിളിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ വെളിച്ചമുണ്ട് ജീവിതത്തിന് പച്ചയായ യാഥ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള യഥാർത്ഥമായ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ സന്തോഷത്തോടും സമാധാനത്തോടും കൂടി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം എന്താണ് എന്ന് ഇവർ നമ്മളെ വളരെ ആഴത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ബസവണ്ണന്റെ കഥ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർക്കും ഗുരു ഇങ്ങനെ ഗുരു പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സുള്ളപ്പോ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സ് പതിനാറ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ഈ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ കെടുതികളൊക്കെ പെട്ട് ഒരുപാട് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലാണ് മനുഷ്യര് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഒരു അകന്ന ഒരു പരിചയക്കാരൻ അവർ അയാളുടെ മകളുമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് സരോജിനി എന്നാണ് പേര് ചെറിയ പ്രായം പതിന് ഗുരുവിനേക്കാൾ രണ്ടു മാസം മൂന്ന് മാസമോ നാലു മാസമോ കൂടുതൽ പ്രായം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഗുരു ആണെങ്കിൽ അടുത്ത നാട് വിട്ടു പോകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കണ സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം ഈ സരോജിനിയുമായിട്ട് ഗുരുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്നു ഗുരുവിന് അന്ന് പതിനേഴ് വയസ്സാണ് പതിനാറ് വയസ്സ് പതിനേഴ് വയസ്സുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ സരോജിനിയെ കണ്ടപ്പോ ഗുരു ഗുരുവിന്റെ യൗവന ആകപ്പാട് ഗുരുവിന് ഒരു വെപ്രാളായി ഗുരുവിന്റെ തൊണ്ടവരളൊന്നും ഒരു അടിവയറ്റിലെ ഒരു 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 എന്താ പറയാ ഞെരുക്കുണ്ടാകുന്നു ആകപ്പാടൊരു അസ്വസ്ഥ നമുക്കൊരാളോട് വളരെ അഗാധമായ പ്രേമം തോന്നിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെയുള്ള എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും ഗുരുവിന് ഉണ്ടാകും ഗുരു നല്ല നേരെ മുറിയിലേക്ക് ഓടി വാതിലടച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ അവിടുത്തെ സരോജിനി അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ജോലി കിട്ടിയ ജോലിക്ക് പോകും വരും പിന്നെ അവിടുത്തെ പണികളിലൊക്കെ പങ്കാളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ സരോജിനി വീട്ടിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഗുരു നിത്യ നിത്യൻ ജയചന്ദ്രൻ അന്ന് ജയചന്ദ്രനാണ് എന്നാൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ യാത്ര ഒന്നും ഇനിയിപ്പോൾ പോകണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു പൊതുവേ ജയചന്ദ്രൻ മുറി വിട്ടിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാത്ത ഒരാളാണ് പക്ഷേ ഈ സരോജിനി വന്നതിന് ശേഷം തീരെ പുറത്തിറങ്ങാതെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ചു നേരം അടുത്തിരുന്ന് വർത്താനം പറയണം ചോദിക്കണം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നിത്യന് തോന്നുന്നത് എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടം എന്തോ ഒരു അടുപ്പം സരോജിനിയോട് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ തീവ്രമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവളുടെ അടുത്ത് പോകാനോ അവളെ കാണാനോ ഒന്നും പുള്ളിക്ക് ആഗ്രഹമല്ല മുറിയിൽ അടച്ചിരിക്കും പക്ഷെ നാട് വിട്ടു പോകണം എന്നുള്ള ചിന്ത പുള്ളി വിടുകയും ചെയ്തു തൽക്കാലം പോകണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ സരോജിനി വീട്ടിലുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഗുരുനിത്യ വീട് വിട്ടു പോയില്ല അപ്പൊ ഈ ഗുരുനിത്യക്ക് എന്തോ ഒരു 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 അടുപ്പം ഈ സരോജിനിയോട് ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ വീട്ടിലത്തെ ആളുകൾ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് പറയും ആ അവളെ അധികം നോക്കൊന്നും വേണ്ട നിന്നേക്കാൾ പ്രായം കൂടിയ പെണ്ണാണ് ആ ആലോചിച്ചേക്കെന്ന് പറയും അവളോട് ഗുരു അങ്ങ് ആകെ അപമാനിതനായ പോലെ തോന്നും കാരണം ഗുരുനിത്യക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രേമ ആവേശമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്തോ ഒരു അടുപ്പുണ്ട് ബന്ധമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം സരോജിനി അവിടെ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ആ തിരിച്ചു പോണ സമയത്ത് അവളെ വിളിക്കാൻ വന്നു അച്ഛൻ വിളിക്കാൻ വന്നു വിളിക്കാൻ പോണ സമയത്ത് അപ്പൊ എല്ലാവരും സരോ എന്നാണ് വിളിക്കുക വീട്ടുകാരൊക്കെ സരോ എന്നാ വിളിക്കുക അപ്പോ ഗുരുനിത്യേനെ സരോജിനി അണ്ണാന്ന വിളിക്ക അപ്പോ നിറഞ്ഞ കണ്ണോട് കൂടിയിട്ട് സരോജിനി ഗുരു നിത്യയുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അണ്ണൻ ഒരു ദിവസം എന്റെ വീട്ടിൽ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഗുരു പറഞ്ഞു അതങ്ങ് നേരെ ആ വാക്ക് ഇടനെഞ്ചിൽ പോയിട്ട് വീണു എന്നാണ് ഗുരുനിത്യ പറയുന്നത് അങ്ങനെ സരോജിനി പോ
ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സാധനം പക്ഷെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബന്ധമായിരുന്നില്ല പ്രേമം ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു അടുപ്പം നമുക്കതിനെ പ്രേമം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം അങ്ങനെ ഗുരു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാട് വിട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്നേക്കുമായിട്ട് വിടുകയാണ് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് സരോജിനിയെ ഒന്ന് കാണണം അവൾ എവിടെ അപ്പൊ അവള് മേൽവിലാസം എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ മേൽവിലാസമായിട്ട് അവളുടെ സ്ഥലം നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി വളരെ ഏറ്റവും ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന കുറെ കുടിലുകൾ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് കുടിലുകൾ കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കുടിലിലേക്ക് ചെന്ന് അവിടെ അന്വേഷിച്ചു അന്വേഷിച്ച സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ട വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചായ്പ്പ് ഓല കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ ഒരൊറ്റ മുറി കെട്ടിടാം താഴെ ഇങ്ങനെ ചാണകം മെഴുകിയതൊക്കെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഗുരു കൊണ്ട് കടന്ന് ചെല്ലുമ്പോ ഈ ഉണക്ക കപ്പ ഉരലിലിട്ട് ഇടിച്ചത് ഇടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സൈഡില് ആ ഒലക്ക ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കീറി കീറിയ ഒരു പായയില് ഒടിഞ്ഞു മടങ്ങി സരോജിനി കെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഗുരുവിന് അപ്പൊ തന്നെ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഓടാൻ തോന്നി അവളെ വിളിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ അവളെ കാണണ്ട സരോവനെ ഇങ്ങനെ കാണേ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഗുരു ഇങ്ങനെ പിന്നിലോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോഴേക്കും അവള് കണ്ണു തുറന്നു കണ്ണു തുറന്നപ്പോ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് നിത്യാണ് അവള് ചാടി എണീറ്റു ഒരു ഉണക്കക്കമ്പ് പോലെയുള്ള സരോ ചാടി എണീറ്റ് ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് എന്നിട്ട് കുറെ ഓടി എവിടെയൊക്കെ ഓടി ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ചോറും കുറച്ച് മോരും പിന്നെ ഒരു ചമ്മന്തിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഒരു കസ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റൂളേ ഉള്ളൂ ആ മുറിയിൽ അത് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഗുരുവിന് അങ്ങ് മനം പെരട്ടുന്ന പോലെ തോന്നി സങ്കടം വിഷമം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ വിഷമിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്ന് അവള് അവള് നിർബന്ധിച്ചിട്ട് അത് മുഴുവൻ കഴിപ്പിച്ചു അപ്പോ അണ്ണൻ എന്നെ കാണാൻ വന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഗുരു വിചാരിക്കുന്നത് അവൾക്ക് നല്ല ജോലി ഉണ്ടായിരിക്കും അവള് നല്ല ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഗുരു അവിടെ നിന്ന് വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടി സങ്കടത്തോടു കൂടി ഇറങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ കുറെ യാത്രകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നീടും ഒരിക്കല് സരോജിനി ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല ആ മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആ ഒരു നീറ്റല് ആ ഒരു സങ്കടം ഈ മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗുരുനിത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്യാസിയെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന ഒരാളല്ല ഈ ഇഹലോക ജീവിതത്വം നിരർത്ഥകമാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരാളല്ല മാനുഷികമായ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളെയും തന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ മണ്ണിൽ കാലുറപ്പിച്ച് ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്ര ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹം കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും ഒരു ദിവസം തോന്നിയ സ്ഥിതി ഇപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് പോയി പോയി എന്ന് വീണ്ടും ഉള്ളിൽ തോന്നിയിട്ട് ആ അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് ഗുരു വീണ്ടും കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെല്ലുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടേക്ക് ചെന്നു അപ്പൊ അവിടെ ആ വീട്ടിൽ നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ധരിക്കുന്നു അപ്പൊ അവരോട് ചോദിച്ചു സരോജിനി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സരോജിനി എവിടെ പോയി എന്താണ് സ്ഥിതി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു അയ്യോ മോനെ ആ കുട്ടി മരിച്ചു പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എങ്ങനെ മരിച്ചു എപ്പ മരിച്ചു എന്നൊന്നും ചോദിക്കാൻ ഗുരു നിത്യക്ക് തോന്നിയില്ല കാരണം അന്ന് ആ ഉണക്കക്കപ്പ ഇടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ സൈഡില് ആ കീറിപ്പറിഞ്ഞ ഓലപ്പായയില് ഒടിഞ്ഞു മടങ്ങി കിടന്നിരുന്ന സരോ സരോജിനിയെ കണ്ടാൽ അറിയാം അവൾ പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് അവൾ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യം ആരും പറഞ്ഞു തരേണ്ടി വരില്ല അപ്പൊ നീറിയ നെഞ്ചുമായിട്ട് വീണ്ടും സരോയെ കാണാൻ കഴിയാതെ എന്നേക്കുമായി സരോ വിട്ടുപോയി എന്ന അറിവുമായിട്ട് തിരിഞ്ഞു നടന്ന ഗുരുനിത്യ ഗുരുനിത്യനെ എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സരോജിനിയുടെ കഥ ബസവപ്പന്റെ കഥ അല്ലെങ്കിൽ വാസുവിന്റെ കഥ ഗുരു കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുള്ള ചില ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരുടെ കഥ അപ്പൊ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ജീവിതത്തെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ എത്രമാത്രം ആർദ്രതയുള്ള സ്നേഹമുള്ള നന്മയുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തെയാണ് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് ആ ഒരൊറ്റ
ഈ പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞു കൃതജ്ഞതയുള്ള ഒരു പരാതി പരിഭവങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഇത് മതി ഇത്ര മതി ഞാൻ ഇതിൽ തൃപ്തനായി ജീവിച്ചു കൊള്ളാം ആദിയും വ്യാധിയും പരാതിയും പരിഭവങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാതെ ഇന്ന് രാത്രി സമാധാനത്തോടെ നമുക്ക് കിടന്ന് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഒരു നിറഞ്ഞ ഒരു ഹൃദയത്തോടെ നമുക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചതൊക്കെ മൂല്യവത്തായി എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ബ്രഹ്മവിദ്യ അഭ്യസിച്ചവരാണെന്ന് പറയാം നമ്മൾ ജ്ഞാനികളാണെന്ന് പറയാം ഇതാണ് ജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെളിച്ചമുള്ളവരാണെന്നൊക്കെ പറയാം മതിയല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്ര മതി